Comentario de Santo Tomás sobre el Credo, artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. Como hemos dicho, el Verbo de Dios es el Hijo de Dios, como el Verbo del Hombre es la concepción del entendimiento. Mas a veces el hombre tiene un verbo muerto a saber cuando piensa lo que debe hacer, pero no tiene la voluntad de hacerlo. Como cuando uno cree y no obra, y entonces su fe se dice muerta, como se dice en Santiago 2.7. Mas el verbo de Dios es vivo. Viva es la palabra de Dios. Hebreos 4.12 y por ello es necesario que Dios tenga en sí voluntad y amor. Por donde dice San Agustín en el libro de Trinitate, el verbo que intentamos insinuar es una noticia con amor. Pues como el verbo de Dios es el Hijo de Dios, así el amor de Dios es el Espíritu Santo. Y por eso entonces el hombre tiene el, al Espíritu Santo, cuando ama a Dios. El apóstol dice en Romanos 5, 5, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Mas hubo algunos que pensando mal del Espíritu Santo dijeron que era una criatura y que era menor que el Padre y el Hijo, y que era siervo y ministro de Dios. Y por ello, los santos padres, para rechazar estos errores, añadieron en el símbolo del niceno cinco palabras sobre el Espíritu Santo. La primera es que, aunque haya otros espíritus a saber los ángeles, sin embargo son ministros de Dios, según aquello del apóstol en Hebreos 1.14. Todos ellos son espíritus servidores, mas el Espíritu Santo es Señor. Dios es Espíritu. Juan 4, 24. Y el apóstol en la segunda carta a los Corintios 3, 17 dice, Mas el Señor es Espíritu. Y por ello donde está el Espíritu del Señor, Ahí hay libertad, como se dice en la segunda carta a los Corintios 3.17. La razón de ello es que hace amar a Dios y quita el amor del mundo. Por eso se dice, creo en el Espíritu Santo, Señor. La segunda es que, puesto que la vida del alma está en su unión con Dios, siendo Dios la vida del alma, como el alma la vida del cuerpo, el Espíritu Santo une a Dios por el amor, porque Él es el amor de Dios y por eso vivifica. El Espíritu es el que vivifica. Juan 6, 64. De ahí que se diga y vivificante. La tercera es que el Espíritu Santo es de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Porque como el Hijo es el Verbo del Padre, así el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y por eso procede de uno y otro. Y como el Verbo de Dios es de la misma sustancia del Padre, así también lo es el amor del Padre y del Hijo. Y por eso se dice que procede del Padre y del Hijo, por donde es evidente que no es criatura. La cuarta es ser igual al Padre y al Hijo en cuanto al culto. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 23. Y en Mateo 28, 19, enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso se dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
quinta. Y se manifiesta que es igual a Dios porque los santos profetas hablaron por Dios. Más es claro que si el Espíritu Santo no fuese Dios, no se diría que los profetas hablaron por él. Más San Pedro, segunda carta 1.21, dice, Inspirados por el Espíritu Santo, hablaron los santos hombres de Dios. E Isaías, me envió el Señor Dios y su Espíritu. 48, 6. ¿Por dónde aquí se dice que habló por los profetas? Con esto quedan refutados dos errores, a saber, el error de los maniqueos que dijeron que el Antiguo Testamento no provenía de Dios, lo cual es falso, porque el Espíritu Santo habló por los profetas. E igualmente el error de Priscila y de Montano, quienes dijeron que los profetas no hablaron por el Espíritu Santo, sino como locos.